ครับตอนนี้เราจะมาทําการแสดง error message กันนะครับก็จะใช้ตัว ng show นะครับแต่ก็จะสอนผู้กับ ng high เลยเพราะมันตรงข้ามกันนะครับมันก็ตามที่ครับ ng show คือบอกว่าจะเอา element ออกมาแสดงท่าเงื่อนไขที่กําหนด ng show มันจริงนะครับส่วน ng high ก็ตรงข้ามถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงจะซ่อน element นะครับแต่ในอันนี้เดี๋ยวเราจะเอา ng show มาใช้ในการแสดง error message นะครับก็จากฟอร์มที่เรามีเนี่ยตัวสายฟอร์มของเรานะครับอย่าง input ผมยกตัวอย่างเฉพาะส่วนของ email แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมมี email ว่าต้อง require ใช่ไหมครับผมบอกว่ามี p ก็คือเป็นพากราฟนะครับซึ่ง p เนี่ยจะแสดงว่า email is invalid นะครับก็ต่อเมื่ออะไรก็ก็คือ ng show จะ show ก็ต่อเมื่อ sign up form dot email ก็คือชื่อฟอร์มชื่อ input ครับ dot invalid นะครับถ้าเกิดเงื่อนไขนี้เป็นจริงถึงจะโชว์พารากราฟนี้ออกมานะครับก็คือจะโชว์ของ email is invalid นั่นเองถ้าเกิดตัว sign up form dot email มัน invalid นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าโอเคอันนี้เราใส่แล้วแต่ว่าพอเราใส่เข้าหน้าสายอัพเนี่ยเริ่มมาปุ๊บเนี่ยฟ้องอีเมลอินเวลิตขึ้นมาทันทีเลยโดยเรายังไม่ทันทําอะไรนะครับถ้าเกิดเราใส่เงื่อนไขนี้กับทุกฟิล์มมันจะขึ้นหมดเลยว่ายุดเนมอินเวลิตเฟิร์สเนมอินเวลิตลาสเนมอินเวลิตเพราะว่ามันรีควายแต่ไม่มีคนกรองใช่ไหมซึ่งถ้าโดยยูเซอร์เอ็กเพลียร์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าเริ่มมามันน่าจะยังไม่ฟ้องอะไรเนาะเราลองให้คนเริ่มทำงานกรอบก่อนค่อยแสดงขึ้นมานะครับถ้าเกิดลองไปดูใน inspect element นะครับก็คือตรงจะมี p n g n g k i s h o w อยู่นะครับซึ่งเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยตัวนี้ครับตอนนี้มันเป็น ng untouched ใช่ไหมครับก็คือว่าเป็นสถานะที่คนยังได้เข้าไปคลิกแล้วก็ยังไม่ได้เอาเมาส์ออกมาเลยนะครับเราจะเอาอันนี้มาช่วยนะครับก็คือเราจะเติมเงื่อนไขเข้าไปนะครับเติมเงื่อนไขว่า s a f o r m email แล้วก็ดอทสาย touch นะครับก็คือว่าถ้าอีเมลเนี้ยมีคนเข้าไปคลิกเรียบร้อยแล้วแปลว่าเขาเริ่มจะกรอกแล้วแต่เขาไม่ยอมกรอกครับแล้วเขาออกมาหรือกรอกผิดเนี่ยค่อยให้มันฟ้องสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปฟ้องเลยถ้าคนยังไม่ทันทําอะไรนะครับแล้วก็แอนแอนกับเงื่อนไขว่า sap form email invalid เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ทวนอีกทีนึงครับ sap form email touch ก็คือบอกว่ามีการแตะในช่องและออกจากช่องแล้วนะครับดังนั้นพอเข้าไปเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยโหลดหน้าขึ้นมามันก็จะยังไม่ฟ้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถูก touch หรือยังไม่ถูกแตะนะครับอันนี้เริ่มไปแตะปุ๊บสถานะยัง u n t o u c h อยู่เพราะว่ามันจะทัดก็แต่เมื่อไปแตะเราต้องออกนะถ้ายังไม่ออกคือเหมือนว่ายังกําลัง touching อยู่ยังไม่ touch ที่เป็นรูปอดีตนะครับยัง touching อยู่ถ้าเกิดเราเอาเมาส์ออกมาไปคลิกช่องอื่นเนี่ยอันนี้สถานะจะเป็น touch ที่เติมอีดีก็คือว่าถูกแตะไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเกิดถูกแตะไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ invalid ถึงค่อยเอาเพราะว่า email is invalid ออกมาแสดงนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ก็ยังมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้อีเมล .invalid เนี่ยมันบอกว่าเออมันบอก invalid มันบอกว่าผิดนะแต่มันไม่บอกสาเหตุว่าผิดตรงไหนเช่นอาจจะว่าเราไม่ได้กรอกก็คือมันเป็น require field แต่เราไม่ได้กรอกหรือว่ามันแบบอีเมลผิด format ไหมหรือว่าอีเมลสั้นไปยาวไปเป็นต้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มรายละเอียดให้มันหน่อยดังนั้นทางนี้จะเป็น s e l f f o r m e m a i l i n v a l i d ผมเปลี่ยนเป็น s e l f f o r m e m a i l e r r o r นะครับมีดอลลาร์สไตล์ error ซึ่ง error เนี่ยมันจะบอกว่าเราผิดอะไรซึ่ง error ก็จะมี property นะครับเช่นใน error dot require นะครับบอกว่าเป็น error ว่าไม่ไม่ได้กรอกนะครับเพราะว่ามัน require field นะครับก็จะมี property บอกสาเหตุของความผิดพลาดครับดังนั้นอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น s h a r form dot email dot touch ต้องมีการแตะแล้วออกนะครับแล้วก็ and and s h a r form dot email dot error dot require แล้วมี error ที่ require field นะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้มีการแตะแล้วออกแล้วยังไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับค่อยฟองว่า email is required นะครับว่าต้องกรอก email ด้วยนั้นเราก็สามารถเพิ่ม status อื่นๆได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่มเหมือนกันว่าถ้า sap form email dirty นะครับ dirty คือมีการกรอกอะไรเข้าไปแล้วอาจจะยังกรอกไม่เสร็จแล้วระวังกรอกนะครับแล้วก็ sap form email error email นะครับก็คือว่าถ้าเกิด type เป็น email แล้วก็แต่ว่ามันไม่มันไม่มันเป็นอีเมลที่ไม่ถูกต้องตามฟอร์แมตเช่นอาจจะไม่มีเครื่องหมายแอดไซน์อะไรเป็นต้นนะครับคือถ้าให้มันขึ้นขนาดกำลังก
อันนี้ถ้าเกิดเริ่มกรอกยังไม่เสร็จเนี่ยผมเพิ่งกรอก A B C เข้าใน fill email นะครับมันจะขึ้น email is in wrong format ที่เราตรวจสอบนะครับก็คือมัน dirty แล้วแล้วก็อีเมลไม่ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติผมลบเข้า A B C ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปกระโดดไปฟิลอื่นไม่อยากฟ้องว่า email is required ออกมานะครับเพราะว่ามันมีถูกทัชไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันไม่ยอมกรอกครับก็คือเป็นฟิลว่างครับก็จะผิดว่ามันมัน require fill นั่นเองครับเห็นไหมเราก็สามารถประยุกต์เอา error message มาแสดงด้วย directive ที่ว่า ng show ได้นะครับแต่จริงตัว error message เนี่ยถ้าเกิดใครใช้ระดับ advanced เป็นขั้นก็ผมก็จะแนะนำมันจะมีชื่อชื่อว่า ng message นะครับเป็น directive ของ angular อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะช่วยจัดการช่วยจัดการพวก message ต่างๆให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับแต่ในคราวนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดผมให้ลิงก์ไว้ลองไปไปศึกษากันถ้าเกิดอยากทำอะไรให้ให้มันดูดูดีดูง่ายขึ้นนะครับ